ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സോ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡാണ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് എഴുതാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഡെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ റീയൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും സോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ ടൈപ്പാണ് അതിനുശേഷം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം അതിന് ശേഷം റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഡും അതുപോലെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു സോ ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു കർലി ബ്രാക്കറ്റ് ആ ബ്ലോക്കിനുള്ളിലാണ് എഴുതുന്നത് സോ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം സോ നമുക്ക് വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം വോയിഡ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് വോയിഡ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്നാണ് സോ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതും ബേസിക്കലി ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സോ നമ്മളിതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ആദ്യം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വോയിഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം സോ ഞാനിവിടെ മെസ്സേജ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം കർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യമായി സിമ്പിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻ്റിൽ നമ്മൾ ഐ ലവ് ഫ്ലട്ടർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ലോ ഫ്ലട്ടർ സെമിക്കോളം കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം സോ ഇനി നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാതൊരു റിസൾട്ടും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല താഴെ വരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ആദ്യം മെസ്സേജ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ റോ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സെമി കോളൻ കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ ലോ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു താഴോട്ട് ഒരു മൂന്ന് തവണ ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് തവണ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റൺ ആവുന്നതായിരിക്കും സോ അതിനുള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഡ് നമുക്ക് മൂന്ന് തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് തവണ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു സോ ഇത്ര നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ അതിനുള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ സോ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്കൊരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂയുടെ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമ്മളൊരു നമ്പറാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വേരിയബിളിൽ പഠിച്ച ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കണം നമ്മളിവിടെ ഒരു നമ്പറാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഞാൻ സം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മളിതുപോലെ റൗൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വാർ എ നമ്മൾ ടെൻ കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് സംഖ്യയുടെ സം കാണുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സോ നമ്മൾ വാർ ബി ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്
ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ പാരാമീറ്റർ റിസീവ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ തുക കാണും രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുക കാണുന്നതിനുള്ള നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ഇതിന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല സോ നമ്മൾ വോയിഡ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു വോയിഡ് അതിനുശേഷം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം സം സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് രണ്ട് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ അതിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇൻറ്റ് എ കോമ ഇൻറ്റ് ബി സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതുപോലെ കർലി ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ റിസീവ് ചെയ്തു സോ ഈ റിസീവ് ചെയ്ത പാരാമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഈ പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്കിവിടെ പ്രിൻറ്റ് സം ഈസ് നമുക്കിതുപോലെ ഡോളർ സൈൻ കൊടുത്ത് എ പ്ലസ് ബി എന്നതുപോലെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എ പ്ലസ് ബി എന്ന് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു കർലി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് പാരാമീറ്റർ ആയി കൊടുത്തത് സോ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ട പാസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ നമ്മളിവിടെ ടു കോമ ത്രീ എന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാസ് ചെയ്ത വാല്യൂ പാരാമീറ്റർ റിസീവ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു സോ നമുക്കിവിടെ സം ഈസ് ഫൈവ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ സം ഈസ് ടു തേർട്ടി എന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പാരാമീറ്റർ അതുപോലെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷനിൽ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും സോ ഉദാഹരണമായി ഞാനിവിടെ ഒരു വേഡ് എം യു എൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റ് എ കോമ ഇൻറ്റ് ബി സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിക്കേണ്ടത് റിസൾട്ട് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് റിസൾട്ട് ഈസ് ഇതുപോലെ എ ഇൻ ടു ബി ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നു സെർവ് ചെയ്യാം സാധാരണ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എം യു എൽ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ടെൻ കോമ ട്വൻറ്റി എന്ന് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സോ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലഭിക്കണം സോ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ലഭിക്കും സോ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ലഭിക്കും സോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരമായി സോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കർലി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ കർലി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരമായി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫാറ്റ് ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക ഫ്ലട്ടർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ആരോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ഇതിനെയാണ് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക സോ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡിന് ടെന്നിന് പകരമായി ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് എന്നതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ആരോ 